হ্যালো প্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আশা করছি নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন সবাইকে সাধারণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এশিয়ান টেলিভিশনের পর্দায় তিব্বত মিউজিকাল মুভিতে বড় বড় মতো সাথে আছি বৃষ্টি এবং আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছে আপনাদের পছন্দের আমার ভীষণ পছন্দের তানবীর তারেক কেমন আছেন ভাইয়া ভালো আছি তুমি কেমন আছো খুব ভালো আছি প্রথমে ওয়েলকাম করছি আমাদের আজকে শোতে আপনাকে যদিও আমরা মনে হয় একই ফ্যামিলির সেটাই গানে মানুষ আমার গানও আমার খুব ভালো লাগে মেবি একটা কাজও করা হয়েছে হ্যাঁ একসাথে একটি কাজ করা হয়েছে আর আমি একটু শুরুতেই জানতে চাইবো আপনার ব্যস্ততা সম্পর্কে যেহেতু এখন একদম আমাদের শিল্পী জগৎ মানে এই সময়টা খুবই ব্যস্ত ব্যস্ত বলতে আমি স্টেজটা যেহেতু কম করি এবং খুব বেছেই করা হয় স্টুডিওর ওয়ার্কে বেশ কিছু কাজ করছি ইনফ্যাক্ট বেশ কিছু ফিল্মের কাজ করছি আমি নিশ্চয়ই জানো যে এখন আসলে ফিল্ম আসলে অতটা হয় না যতটার মানে আমি কোয়ান্টিটির কথা বলছি খুবই কম বছরে প্রতি বছরই আসলে ফিল্মের সংখ্যা কমতে থাকে সেই অর্থে প্রায় এখন চারটা ছবির কাজ করলাম এবং একটা ছবি রিলিজ হতে যাচ্ছে লিডার নামে দিলশাদ শিমুল সেটার ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর করেছি আর দুটো গান আমার কম্পোজিশনে মাসুদ পথিকের একটা গান শেষ করলাম মায়া দা লস্ট লেয়ার ওটাতে ওটারও একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর একটা পার্ট আমি করছি পাশাপাশি প্রথমবারের মতো ভারতের একটা ফিল্ম ভারতের কলকাতার একটা ফিল্মের কাজ করছি না এটা কলকাতারই একদম ফিল্ম এটা পরমব্রত আর রায়মার মুরারি রক্ষিত আমার খুব বন্ধু মানুষ উনি উনি কাজ করছে ওনার ওনার পরিচালনা আমার কথা শুয়ে রূপঙ্কর গাইবে সেটার মিউজিক ট্র্যাক কমপ্লিট মেবি নেক্সট মান্থে ভয়েসটা নেব এই আর নিজের যেহেতু ইউটিউব চ্যানেল এখন যেহেতু একটু বায়ো কোনো সিডি সিডি দেবার কিছু নেই সো নিজের ইউটিউব চ্যানেলের জন্য প্রতি মাসে একটা দুটো গান করার প্ল্যান রয়েছে সবাই জানি এবং সবাই দেখে থাকি দেই পোস্ট করি তো আপনার সেই ইউটিউব চ্যানেলের জন্য নেক্সট কি প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছেন নেক্সট একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে একেবারে সোনার গান আর কি লাইক সব গানই শোনার কিন্তু কিছু কিছু গান স্বর্ণালী যুগের যে গান না সেগুলো কিছু কিছু গান থাকে দেখার এবং শোনার কিন্তু একবার পিয়ানো আর নানো স্ট্রিং অর্থাৎ গিটার শোনার গান শোনার গান আচ্ছা 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 জাস্ট লিসেনিং অর্থাৎ একেবারে নিরিবিলি একা হেডফোন দিয়ে অথবা রাতে বসে বসে শুনবে তার আমি যদি ইন্টারাপ্ট করি প্লিজ আমার মনে হয় এই গানগুলো একটু হারিয়ে যাচ্ছে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন প্রথম প্রথম দেখলাম সবাই খুব হেডফোন একটা ট্রেন্ড চলে এলো সবাই হেডফোন লাগিয়ে সারাক্ষণ বসে থাকতো হয় জানালার পাশে না হলে বারান্দায় না হলে ছাদের কোনায় তো তখন দেখতে দেখতে যখন আমার একটু বড় ভাই বোনরা বা একটু বড় কাজেন্ডরা ছিল তাদেরকে এটা দেখলাম পরবর্তীতে নিজে দেখলাম যে না আসলে এটার ফিলিংটা অন্যরকম সাউন্ড সিস্টেমে হিউজ সাউন্ড সিস্টেমে ডেফিনেট রাতের গান নামে সেটা পত্র পত্রিকায় খবরও বেরিয়েছিল কিন্তু সামহাও আসলে এইটাও এই প্রজেক্টটাও অনেক কাজের ভেতরে অসমাপ্ত রয়ে গেছে দুটো গান তিনি শুরু করেছিলেন ওই রাতের গানটাই আমি একটু কন্টিনিউ করতে যাচ্ছি একেবারে কাহন একটা গিটার আর একটা পিয়ানো এর বাইরে কোনো বাড়তি ইনস্ট্রুমেন্ট রাখব না হয়তো যেটাতে বাসি থাকবে সেটাতে হয়তো শুধু গিটার স্ট্রামিংয়ের উপরে কাজ করব এভাবে কাজ করছি প্রতি সপ্তাহে একটা করে গান একটা রাতের গান নামেই প্রজেক্টটা বেরোবে হোপফুলি যারা মেলো সফট মেলো কাজ পছন্দ করেন তাদের ভালো লাগবে আর আমি তো ভীষণ পছন্দ করি আই থিঙ্ক আই এম সো এক্সাইটেড ফর দিস প্রজেক্ট অবশ্যই মানে তোমাকে রাখতে চাইলে তুমি গাজাতে গাজাতে এখনই ডিল হয়ে যাক ডেফিনেটলি ভাই গল্প তো আরো করব কিন্তু একটা গান শুনে আসি আচ্ছা প্রিয় দর্শক দেখে নেছি ইমরানের বাংলাদেশ এই গানটি চমৎকার একটি গান দেখে এলাম খুব সুন্দর একটি গান আশা করছি আপনাদের সবার ভীষণ ভালো লেগেছে ভাইয়া রাতের প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন বা করছেন দেশের গান নিয়ে কি কাজ করছেন বা করেছেন দেশের গান আমি তিনটে করেছি এই যাবৎ একটি গানের জন্য আমি সিটিসেল চ্যানেল মিউজিক অ্যাওয়ার্ড সঙ্গীত প্রচলক হিসেবে পেয়েছিলাম সেটি সুবির দা গিয়েছিলেন আচ্ছা সো এটা আমার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়ার্ক এবং সুবির নন্দী আর ফামিদা নবী আপা দুজন মিলে একটা কাজ সেটাও দেশের গান ছিল এই দুটো ওইটা কাজ করা হয়েছিল আমাদের ভাষা সৈনিক আব্দুল লতিফকে স্মরণ করে এবং একটি ফিল্মের জন্য দেশের গান করেছি এই তিনটে গান কিন্তু দেশের গান আমি মনে করি যে প্রত্যেকেরই আসলে একটা নিজস্ব তাগিদ থেকেই প্রতি বছর অন্তত একটা দুটো করা উচিত এবং সেটাও করছি 
ইনশাআল্লাহ নেক্সট ইয়ার থেকে পাবে আমার গান গানগুলো রেগুলার ওকে যেহেতু বলছি যে গল্প কিন্তু আমরা বেশ কিছুক্ষণ করব কিন্তু একটা বিরতিতে যাব প্রিয় দর্শক গল্প চলছে চলবে কিন্তু সময় হয়ে গেছে বিরতিতে যাবার ফিরে আসছি এক্ষুনি আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে তিব্বতন মিউজিক্যাল মুভিতে সাথে আছি বৃষ্টি এবং সাথে আছি সবার পছন্দের তানবে তারেক এই যে এত সুন্দর একটি গিটার সাথে নিয়ে বসে আছেন মানে এইটার মানে কি আমাদেরকে লোভ দেখানো যে আমি গিটার নিয়ে বসে আছি কিন্তু গান গাওয়া বা গান শোনানোরও লোভ থাকে কিন্তু সেটা সব শিল্পী বা সব সঙ্গীত কর্মীরই থাকে কিন্তু আমার অডিয়েন্স কিন্তু ভেবেই নিয়েছে যে যেহেতু একটা গিটার আছে সামনে সে কিছু বাজবে তো কিছু তো বাজবে কিছু গাইবে সো আমি যেটা আনরিলিজ প্রজেক্ট যেটা রূপঙ্কর গাইবে ফিল্মে এটা আসলে একটা অবশ্যই ছবিতে একটা গল্পের ভেতর দিয়ে গানটা যায় দুই প্রেমিক প্রেমিকার অনেক দিন পর দেখা হয়েছে এবং তারা বুড়ো বুড়ি হয়ে গেছে এবং তারপরে তারা রিকল করছে সময়গুলো সো আমি জাস্ট ছোট মুখ রাখটা শোনে দেহের বয়স বেড়ে গেছে তবু তোমার কাছে এলে আমি সেই বোকা কিশোর দেহের বয়স বেড়ে গেছে তবু তোমার কাছে এলে আমি সেই বোকা কিশোর জানি তুমি অনেক কিশোরী সেই হয়ে গেছ বুড়ি জানি তুমি অনেক কিশোরী সেই হয়ে গেছ বুড়ি তাই বুড়ো বুড়ির দুই জীবনের স্মৃতি খোড়া খুঁড়ি আমি সেই বোকা কিশোর কিছু হয় না যে গতানুগতিক গানের চেয়ে একটু ভিন্ন প্যাটার্ন গল্পটা খুব চমৎকার আসলে ও মেয়েটা ডিভোর্স হয়ে যায় এরপরে তার আবার পুরনো প্রেমিকের কাছে আসে তখন আর কি প্রেমিকটা বলে যে তুমি বুড়ো হয়ে গেছো এবং অন্তরাটা চমৎকার ভালো লাগবে আসলে আচ্ছা এবার যদি আমি ভাইয়ের কাছে একটু জানতে চাই একদম শুরুটা ছেলেবেলায় যা দেখে মামা চাচারা তাই হতে চায় আমারও হবার ইচ্ছা ছিল যে বড় ইঞ্জিনিয়ার হব বাড়ি গাড়ি থাকবে তো সেই অনুযায়ী আমি সেই ট্র্যাকে ছিলাম আমি বুয়েটে ভর্তি হয়েছিলাম বাট এরপরে ট্র্যাকটা চেঞ্জ হয়েছে কারণ ওই গানের প্যাশনটা তখন থেকে ছিল আমি ললিতকলা একাডেমিতে ঈশ্বরী ললিতকলা একাডেমিতে প্রথম গিটার ধরি এরপর ঢাকায় লাকি এখন স্যারের কাছে আমি শিখি সো আসলে তারকাদের দেখে দেখে শেখা আমি যখন সাংবাদিকতা শুরু করি সঞ্জীব দাস কাছে আমি আসবো বলে আমি সাংবাদিকতা জন্য লোভ জাগে যে আমি সঞ্জীব দাই মানুষটার কাছে কিছুক্ষণ থাকবো তো থাকার তো একটা ওয়ে দরকার সো আমি তখন ভাবলাম যে আমি কিভাবে তো ভোরে কাউকে তখন লেখালেখি শুরু করলাম এবং প্রাইভেট টিউশনি করে আমি ঢাকায় সার্ভাইভ করতাম তখন বললো যে তোর টিউশনি করে আর কত আসে তুই নিয়মিত লেখ সো এই আমার শুরু বেসিক্যালি এরপরে অ্যাসাইনমেন্ট করতে গিয়ে বাচ্চু ভাইয়ের স্টুডিওতে আমাকে যখন পাঠালেন আমি প্রায় সারাদিন বসে থাকলাম এবি কিচেনে এবং বাচ্চু ভাই দেখলেন যে একটা পাগল ছেলে সারাদিন মানে উঠছেও না এবং যেতেও বলছে না আমি বললাম আমি থাকলে অসুবিধা আমাকে না আমার কোনো অসুবিধা বসে থাক আমাকে কিন্তু ইন্টারভিউ নিতে পারে সে গাল গাল গল্প শেপ শেষ বাট আমি আর উঠছি না সো আমার মনে হচ্ছে যে সকাল এগারোটা বেলা এগারোটার দিকে ঢুকেছি আমি রাত আটটা সাড়ে আটটা এবি কিচেন বন্ধ হওয়ার পর আমি বেরিয়ে বেরিয়েছি আমি একসাথে লাঞ্চ দিল লাঞ্চ করলাম সো এই ফ্যাসিনেশন থেকে আসলে গানটা নিজের ভেতরে রয়ে গেছে এবং মানে গান রাখতে চেয়েছি গান গাওয়ার ইচ্ছে শুরুটা কি সে এবি কিচেন থেকে এবি কিচেন থেকে এবং সঞ্জীব দা দলছুটের সঞ্জীব চৌধুরী উনি আমার বেসিক্যালি সাংবাদিকতার গুরু গানেরও গুরু এবং ওই দুটো কাজ একসাথে করব যেটা বড় ভাইদের দেখে শেখা সঞ্জীব দাকে দেখেই আসলে এবং ভেতরে কখনো গানটাকে ছাড়তে চাইনি যাই করি বাহ গল্প তো চলছে আরো একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক নিয়ে নিচ্ছে আরো একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি কোথাও যাবেন না ফিরে আসছি খানিকটা বাদে 
আবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক এশিয়ান টেলিভিশনের পর্দায় তিব্বত স্নো মিউজিক্যাল মুভিতে সাথে আছে বৃষ্টি এবং সাথে আছে তানভীর তারেক একদম শুরুটা জেনেছি কি করতে পছন্দ সেটাও জেনেছি এবার জানতে চাইবো রিসেন্ট কি কাজ হলো রিসেন্ট ওই যে বললাম যে কাজগুলো করছি পাশাপাশি দুটো দুই তিনটা মিউজিক ভিডিও বেরিয়েছে ডুয়েট কাজ অনেক দিন পরে একটা কাজ হচ্ছে দোটানা নাম এটা আমার লেখা সুর এটি সিটি চয়েস থেকে বেরিয়েছে এবং ইলান ইয়ামিন ইলান কাজটা করেছে ওই স্টুডিও বেস কাজ একদম ইনডোর স্টুডিওতেই শুটিংটা হয়েছে আমরা একটু গানটা দেখে আসি প্রিয় দর্শক দেখে নিচ্ছি তানভীর তারিখের দুটা না এই গানটি বা খুব সুন্দর একটি গান দেখে নিলাম আশা করছি আপনাদের সবার খুব ভালো লেগেছে ভাইয়া মিউজিক নিয়ে কি করতে চান মানে হয় না যে না আমি শুধু মিউজিক নিয়ে থাকতে চাই আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমি শিখব পাশাপাশি সবাইকে ইন্সপায়ার করব যে হ্যাঁ তুমি মিউজিক করো মিউজিক নিয়ে আসলে অনেক অনেকগুলো প্ল্যান আসলে আমি আমি একটা আক্ষেপের কথা আজকে বলতে চাই যে দেখো বৃষ্টি তুমিও অনেক দিন ধরে কাজ করছো এবং স্টেজ করো রেকর্ডিং করো কিন্তু একটা আক্ষেপের জায়গা যে যারা অডিও বেস কাজ করে যারা পপ মিউজিক করে তাদের কিন্তু জাতীয় স্বীকৃতি নেই আমার অনেক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে অনেক বড় বড় শিল্পী জাতীয় স্বীকৃতি পেয়েছেন চলচ্চিত্রের কারণে কিন্তু তাদের আগের অনেক হিট গান রয়েছে এটা একটা বড় আক্ষেপের এটা অবশ্যই আমাদের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভাবা উচিত যে আজকে জেন ভাই ফিল্মে কেন গিয়ে তাকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেতে হবে বাচ্চু ভাই ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড না পেয়ে চলে গেলেন সো এই জায়গাটা আমি মনে করি যে এই জায়গাটা নিয়ে কাজ করা উচিত কথা বলা উচিত বা অন্তত আবেদন করা উচিত থ্যাংকস টু ইউ ভাইয়া আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অনেক অনেক অভিনন্দন আপনার যে একটা প্ল্যান ঠিক করেছেন সেটা যেন আপনি ফুলফিল করতে পারেন একদম শেষ পর্যায়ে যদি দর্শকদের কাছ থেকে আপনি কিছু বিদায় নিতে চান সেটা নিতে পারেন থ্যাংকস বৃষ্টি চমৎকার একটা আড্ডা হলো এবং এশিয়ান টিভির সকল কলাকুশলীকে বলতে চাই এই ঘরটা আসলে আমার ফ্যামিলির মতো এবং আড্ডায় বৃষ্টির সাথে কথাগুলো যেটি বললাম আসলে ভালো কথাগুলো আমরা ভাইরাল করি কম সো ভালো কথাগুলো আপনারা ছড়ান যে কোনো জায়গায় সেগুলো ছড়ালে হবে কি তাহলে সেটার একটা থটস সেটার একটা নতুন একটা ওয়েব তৈরি হবে সেটাই আসলে আমি আমার 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 বলার এটাই আসলে একটা কথা অনেক অনেক ধন্যবাদ তারেক ভাইয়া প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আশা করছি আমাদের এই ছোট্ট আয়োজন আপনাদের অনেক বেশি ভালো লেগেছে আমার তো বেশ ভালো লেগেছে ভাইয়ের সাথে আড্ডা দিয়ে সে প্রত্যাশা এবং পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি খুদা হাফেজ